Encore un Shoryu Saget qui est totalement revenu dans la partie Shoryuken Aïe 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 Ça fait trop mal Ça fait trop mal Tortilla Allez Fuerte qui a deux doigts de remporter ce match au sortir un grand mètre La chape aérienne se touche Le cross-up qui touche le 57 C'est inadmissible non, 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 non Incroyable, le dragon cancel avant un shikiki ultra Je lâche mon cas, je me bats Bonjour, bonjour à tous et bienvenue pour la retransmission du Capcom Pro Tour Premium à Singapour, le premier super premier de l'année, issu duquel deux joueurs vont se qualifier pour le Capcom Pro Tour, absolument incroyable deux joueurs à gagner, il y a un top 16, hein. ils ont mis les petits plats dans les grands pour le super premier, tournoi vraiment organisé par Capcom avec vraiment superbe mise en scène. Et on est en plein saga pour 385 participants et que des matchs de folie, hein. franchement, depuis le début du week-end, surtout le top 96 qui a eu lieu hier, c'est la folie. Là, on est dimanche, il est 8h du matin, on est en direct sur Twitch et on va se commenter eh bien, le tournoi qui a lieu en ce moment. Je tiens juste à faire une petite précision, c'est qu'en ce moment, on est dans les losers du top 16, et moi je vais rattraper un peu le retard, parce que je pense que tout le monde ici, vous êtes en train de vous lever, et de rattraper le retard euh, de ce CPT, donc c'est normalement ce que l'on va faire. Voici à quoi ressemble le Capcom Pro Tour. Gachikun va affronter Jen, Xian va affronter le char, et oui les amis, hein, DCQ hein, va affronter euh, Shuto et Nephew, l'américain seul survivant de cette messe, va affronter Higuchi. Notez que c'est un véritable succès hein, pour les joueurs de Chine, euh, Corée et Singapour. Hein. Xian qui représente Singapour magnifiquement au super premier Singapour. Et ça, ça régale. Pour les joueurs japonais, on met Shuto, on met Higuchi et on met Gachikun euh, relativement haut. Notez qu'on a aussi en loser bracket, et je sais pas si on va avoir l'occasion de voir un peu les loser bracket, voilà, un Kawano Noman, Chris Wong hein, qui est toujours là, All King, donc aussi un hein, joueur d'assis, mais c'est Ending Walker qui est le seul représentant avec Nifu qui n'est pas eh bien, euh, du continent asiatique. Et ça, ça fait passer parce qu'Ending Walker, eh bien, il va avoir sa chance euh, au cours du tournoi. Voilà, on va essayer de se commenter tout ça, sachant que ce sont les règles du CPT, donc euh, tout est en deux. Euh, je rappelle tout de même euh, qu'il y, euh, euh, qu y a 10 000 à gagner hein, quand même sur ce super premier. Et, euh, et voilà, c'est tout. Hein. On, va aller, on va aller mettre le premier match, est-ce que vous en pensez Allez, c'est parti. Premier match pendant que les losers... Je vais essayer de rattraper les losers grâce à ça, hein, d'accord Comme ça, on va rattraper le top 8 direct. Ok Donc bonjour à tous si vous voulez nous rejoindre, on est en direct sur Twitch. Ouais, petite voix parce que... Désolé, mais là, c'est... Enfin, il euh, y, a, y a vraiment... Tout le monde dort, quoi, autour de moi, euh, dans la copro. Personne n'est arrivé. Alors, dites-moi si j'ai bien aligné les... Si j'ai bien aligné le son, ça, ça va être assez important. Hop. Je vais me kicker un tout petit peu, parce que là, je suis encore dans une autre scène. Tac, tac. Et c'est parti. Un hein. premier top 16. Winner Gachikun hein, face à Jen. Et c'est là, hein, vous savez, Jen hein, qui a rapidement été l'un des meilleurs joueurs euh, chinois euh, qui, euh, eh bien, sur, sur l'ensemble du circuit et qui évidemment a fait très très mal hein, euh, à l'ensemble du monde et du monde libre et on le voit ici sur ce début de partie face à Gachikun le combo mine d'entrée de jeu qui a retiré 80% de barre. Ok, je pense que là, euh, Gachikun, il est directement, il est directement euh, prévenu que ça va très très mal se passer. C'est incroyable à quel point les joueurs chinois ont super taffé. Merci DBL pour le sub. Voilà, donc n'hésitez pas, hein, on va commencer, il est vraiment 8h du matin, donc euh, je peux pas parler très très fort pour le moment, mais on va augmenter pour euh, progressivement, et on se fera le top 8 juste après, je vous rassure, hein, j'ai euh, de toute façon euh, tout sur mon écran au niveau du direct, on va rattraper le direct, 
C'est que des matchs en deux et comme vous voyez, ça peut aller très très vite. Deuxième round pour Gachikun. Hein. Il prendra quand même un bas moyen pied. C'est ouf à quel point il décale vite. Là, il est très agressif, hein, Gen. Oh, ni press safe, backdash, psycho crocheur, obligé de l'utiliser. Drive rear soul et un excellent bas gros point. Bas gros point. Derrière, il enchaîne immédiatement drive rush overhead. Tellement difficile. Tu te prends un entier et ensuite tu dois faire un choix en haut, en bas. Absolument cornélien, moitié de barre après ça, ça reste dictateur, on rappelle, hein, c'est vraiment un des personnages les plus rentables, hein, niveau dégâts, et derrière, drive rush jab, drive rush jab, drive rush bas gros point, 1-0 pour Jen, c'est impressionnant, là le joueur chinois il est vraiment impressionnant. On sait hein, qu'ils sont de plus en plus forts de toute façon euh, en Chine. Bon, on a vu Shawa est gagné. Il tire tout le monde vers le haut, hein, évidemment. Mais c'est toute la zone. Hein. Je dis hein, Corée, euh, Chine, euh, Hong Kong, Taïwan, Singapour. C'est cette fameuse zone hein, dont euh, on voit de plus en plus de joueurs naître et devenir, euh, devenir très forts. Je me demande si Shawa était dans le tournoi d'ailleurs. Je sais pas. Euh, regarder l'ensemble du tournoi. Je sais qu'il y avait, qu il y avait quasiment tout le monde. Chez Bonchan, euh, même Fudo, même Daigo. Tu sais, ils n'ont même pas atteint le top 16. Il faut savoir que le top 380 était ultra relevé. Moi, ce que je, je constate, c'est que DCQ, Zen, Jen et même Chian hein, aujourd'hui ont une régularité hallucinante. Il y a à remettre la mine avec le coup X ici. Perfect pari de Gachikun qui peut mettre shop arrière et vider la mine. Ça, c'est plutôt pas mal. Et Drive Impact. Ok, il a super bien dissimulé ce Drive Impact. On va charger au maximum ici le Whirlpool. Histoire de mettre Spin Mix. Et bas gros point, avant moyen pied, Mix Up. Punaise, ce Mix Up, il n'est pas facile à voir. Il est vraiment pas facile à voir. Il est vraiment, vraiment pas facile. Insane. Très bon, un hein. bas petit pied, uh, Sten moyen point, il a frame trap, mais là, uh, Sten light punch, Mitty est complètement raté. Jen, il l'a vu, et là, il m'y a pour taper sur la relevé. Trois barres des deux côtés, cela dit, ah, quand je vous dis que ça peut partir vraiment très très vite. Par contre, bonne stratégie là, qui vise à burnout, qui a fonctionné. Alors, on met les dans le coin, il est burnout, il y a trois barres en face, et Gachikun, il lance même pas de level 2. Non, il préfère faire drive rush, bas petit pied, c'est ouf l'agressivité du drive rush, ouais, il l'a vu. Il a vu, mais c'est enveloppe. D'accord, ok. Ah, dommage, le Psycho Punisher, c'est vraiment, vraiment une super de merde. Hein. Ça, pour le coup, on peut dire toutes les level 2 de la vie en toi réunis. Le Psycho Punisher, c'est vraiment pourri. Et là, par contre, j'ai pas trop compris pourquoi euh, il avait pas balancé la level 1. Et je pense qu'il avait peur qu'un Whirlpool euh, l'empêche de faire level 1. Un partout entre Gachikun et Jen. C'est là où tu te dis punaise, mais comment tu veux que ce soit pas vraiment, vraiment. Euh, là, sur des niveaux comme ça, quand c'est en deux matchs gagnants, ouais, là, il va perdre trop cher. Un spin mixer dans la garde, la mine, voilà, il fait hammer, mine, bas petit point, stead, moyen point, mitty, bas moyen point, pas confirmé, c'est une chance. Et perfect pari du Nipress, il en est là le mal. Ah. Punaise, abusé. C'est quand même hallucinant. Ouais, c'est Drive Rush, Drive Impact. Je sais que, ouais, ça dit dans le chat, ah, ça m'a énervé un peu les combos qui font vraiment trop mal hein, dans, dans, dans ce jeu. Bon, T'as des grosses punitions hein, sur des grosses erreurs, hein, mais bon, euh, franchement, bah, je, faut, tu peux, peux quasiment plus rien jouer, tu joues à quoi alors du coup <rire> Parce que j'avoue que n'importe quel jeu aujourd'hui, tu fais une erreur, tu mens 80%, hein, Guilty c'est ça, Tekken c'est ça, euh, c'est horrible. Hein. Euh, mais euh, ouais, il faut, faut raison garder. Généralement, quand tu prends 80%, c'est que tu as. Voilà, oh, il est bien, la Gachikun, il est très très bien. C'est que l'en face, il a aussi masse, masse ressources. Le problème, c'est dictateur, c'est que sans ressources, il va quand même faire euh, particulièrement mal. C'est vrai, as assez. Voilà, là, il met le malin. Les personnages sont vraiment capables de faire extrêmement mal avec assez peu de ressources. C'est abusé. Il est bon ce bas moyen point là. Il est excellent. Par contre, il va pas réussir à venir le taper avant la fin du. Ouais, avant la fin du burn-out. Je sais pas si je dois monter le son ou pas. Dites-moi. Je dois monter le son ou pas Dites-moi si je dois monter le son. Ouais, très bon bas petit point. Et la drive reversal, il est unsafe. Il sort avec Eagle Spike X. Et mes double avant moyen point. Oh là là, le mix-up il est bon. C'est comme ça qu'il avait gagné. Attention, un hein, gen a toujours un de super. Oh, ça se joue en 1-1. C'est horrible. Franchement, je vous le dis, hein, c'est vraiment horrible. Enfin, en 1-1, les gars, en 1-1, mais vous vous rendez compte de l'absurdité euh, du, du FT2, là Et Là, ils ont tous les deux la même barre de super, euh, ils sont pff, tous les deux avec euh, un set, un match, 
tous les deux ont fait des bonnes phases, des bons guess. Je dirais que la défense de Gachiku n'est légèrement meilleure, mais Jen est vraiment ultra agressif là avec Dicta. Bonne garde là-dessus hein, sur l'instantaire d'âge gros pied. Et l'assaut vertical gros pied pour éviter le drive rush qui était la bonne chose à faire. Malheureusement, bah, il se fait choper, remise au coin. Et là, évidemment, bah, il y a le shop ou pas shop. Et c'est une troisième shop Gachikun qui a eu. Ouah, il a fait perfect pari. Dommage qu'il n'ait pas fait drive impact. Le drive impact là, il était complètement arrêtable par un nouveau drive impact. Et là, c'est raté. Punish, gros point. Hein. Et level 2, oh, non, pour Gachikun, ça devrait être bon. Ah, il a pris tout dans le pari. Décalage MP, stun gros point. On met la level 2. Boom, spike, speed mixer X. Attention à ne pas se prendre un vieux pif Sama d'Eshita. Et normalement, on est bon. Ouah, le bas moyen pied touche à cette distance. Bah, il est mort. Ouah, sans déconner. Il a fait tout staff. Et derrière, Jen a anticipé le chimie. Il a fait bas moyen pied et il est mort. Ouais, et du coup, Rikimaru, ça me dit pas trop si tu veux que ce soit plus élevé ou pas plus élevé. Dites-moi. Ouais, en fait, bah, c'est les Japonais, quoi. Ils mettent, c'est les Américains, ils mettent vraiment. Là, il y a Justin Long et, euh, et Yipes. Ils mettent vraiment très très fort les, les commentateurs. Il y a tellement de temps entre les matchs. Oh, J'ai tellement bien fait de faire ça. C'est abusé. Allez, deuxième top 7. Parce que j'avoue que si je mets là... Je vais monter un peu le son alors. Allez, Singapour pour Chien. On rappelle, hein, le champion de l'Evo. Hein. Incroyable. Hein. Toujours un des meilleurs joueurs du monde, 33 ans. Ah, c'est bah. Ben, à ce qui est le nouveau, euh, nouveau génie coréen. Le char. Bien sûr. Alors, vous voyez que la barre en dessous, la barre en dessous, c'est la barre de popularité. Ils, font, ils testent beaucoup ça maintenant. Euh. Et, euh, comment chez, euh, chez Capcom Ils font des fans favorites. C'est trop long entre les matchs abusés. Allez, c'est parti, mesdames et messieurs. Exian, il a toujours DJ. Hein. Ok, je pensais qu'il il allait euh, surfer vers d'autres persos ou des trucs comme ça. Il a toujours DJ. Hmm. C'est abusé. Ouais, et le char, évidemment, bah, c'est Ed. Hein. Vous allez voir, à mon avis, Ed, c'est un personnage qui est assez rentable hein, dans ce genre de configuration. C'est pas dit, cela dit que, que le char l'emporte. Hein. Oh, elle a relevé en bas gros point, il a tellement pas le temps. Très bien, lunch kick, scène, like kick. Et short jump, euh, like kick, short jump, like kick, efficace. Est-ce que ce match-up, ce match on le donnait pour Ed, hein, justement Je rappelle que la plupart des joueurs de, de DJ ont switch DJ, justement, pour aller prendre Ed, hein, qui était un personnage qui allait pouvoir aussi faire projectile. Aller euh, presser de loin et faire justement des fameux. Alors, lui, c'est c'est pas vraiment un dandy, c'est ce qu'on appelle un, un quick step, mais euh, c'est à peu près le même genre d'idée de, de faire des dash et de venir, euh, et de venir se rapprocher de l'adversaire. quoi Ok, level 2. D'ailleurs, level 2, qu'est-ce qu'il choisit Sachant que le moindre qu'on garde, c'est terminé. Ouais, c'est cross-up. Tu vois, ces setups-là qu qui s'affairent maintenant, ils font des corner cross-up. Alors, vous avez vu ce corner cross-up de, de Xian là je crois que c'est pas un cross-up réel, c'est-à-dire que ça fait pas cross-up euh, nature, par contre ça cross-up, c'est-à-dire que ça passe dans le dos. C'est Et il y a un gros intérêt à ça, c'est que c'est tellement rare de pouvoir faire ça dans, dans ce jeu, qu'on profite vraiment. Xian, Drive Rush, Light Punch, hein, évidemment, avec encore euh, eh bien, toute l'attaque du monde hein, derrière tout ça. Drive Rush Jab, hein, DJ toujours aussi bon en Drive Rush, après on voit quand même le Jab de, euh, de, de Ed l'empêche vraiment d'avancer. Et finalement c'est avec bas gros points qui déverrouille un peu le match-up, et là encore Drive Rush confirme, level 2 il ne fait que des level 2. Que des level 2, dès qu'il a level 2 il balance, un saut gros point, et on tente le burn-out, c'est exactement ce qui est arrivé, là il est mort. Merci, merci. Oh oui, il a feinté, c'est génial. Oh, il a feinté, c'est génial. Oh, il a feinté, c'est génial. Oh, il a feinté, c'est génial. Oh là, Xian, 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 Xian. Oh, oh c'est tellement génial ce que t'as fait, là. Oh là là, dans le pressing de Blockstone de grattage, il s'est 
interrompu volontairement provoquant le pif. Ça, vous savez en quoi c'est possible C'est possible aussi parce qu'ils sont côte à côte. Hein. Je pense que les gens se rendent pas compte, mais si l'autre, il voit que le char, il est en train de bourrer la super comme un malade mental, bah évidemment, il se dit « bon, bah, je vais m'arrêter, hein. voilà, qu qu'est-ce qu que tu veux que je te dise ?» C'est abusé. Hein. Complètement abusé. Très bon dragon, ici encore en entière. Hein. Le char qui reprend un tout petit peu. Merci beaucoup hein, pour tous vos subs, c'est trop, trop adorable. Ouais, gros point, flicker, bien en... Gros point flicker, il est là, il fait gros point flicker et encore gros point DR ses gros pieds. Pouh, oh là là, les combos de head laisse tomber. Axian, c'est compliqué à dos. Très très compliqué à dos euh, quand, quand le char est aussi en forme. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il a euh, les solutions. Perfect pareil sur le Air Slasher euh, X et décalage gros point. Franchement, chimie milieu de l'écran, un DJ avec un bas gros point, un des meilleurs du jeu, hein, mine de rien. Et il remet bas gros point, il ne fait que bas gros point. Dandy X, regardez ce combo, regardez ce combo. Dandy encore, regardez ce combo, regardez ce combo, regardez ce combo. Oh punaise, il est trop stylé. Ah, le Air Slasher, Dandy X Juggle. T'en aurais cru un combo de Sir Strike, quoi. Perfect et balle de match, hein. Punaise. C'est rare de voir, euh, de voir des combos comme ça de, de DJ, bah déjà parce que le perso il avait un peu disparu de la caractère select screen. Xian, il va... J'adore... Euh, ces joueurs, tu sais, quand euh, Street Cat, il a joué Gen et ensuite après, quand il y avait d'autres persos, il a rejoué Gen. Ça se trouve, lui, il va, il va jouer DJ, quand il y aura d'autres persos, il jouera DJ. Et quand tout le monde aura abandonné pour des fucking top tiers, lui, il sera encore en maîtrise, type caractère spécialiste, et voilà. Bon, on sait euh, que sur Street 5 avec Fang, euh, pff, il était aussi euh, d'une force absolument incroyable. Hein. Il n'a jamais switch de Fang. Hein. Saut vide. Et non. Et remise au coin. Avec encore jab, bad jab. Et là, ouais, c'est. Euh, malheureusement, un Blitz X en pleine garde. Ça peut permettre à le char de mettre level 2. Et derrière, fait quoi Ouah, il est tellement bien décalé ce saut gros pied. Ça permet de faire le meilleur routing. Mais il trouvera quand même Perfect Paris qui est la seule solution pour ne pas prendre un burn-out. Et là, il a gagné. Ouais. Et là il a gagné, Xian, incroyable, 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 alors là vraiment GG, franchement GG, à Singapour en plus, au cœur du Singapour Video Game Expo, ah non mais insane, punaise la force du man, et je suis estomaqué, vraiment. Vraiment. Allez, troisième match de ce top 16. Avec... C'est qui C'est un Shuto Voilà, Shuto contre DCQ. Et c'est encore les boss de fin. Hein. C'est abusé, il y a tous les boss de fin de la Terre. Hein. Dictateur, il est là. Ouah, Shuto, il met dragon en entier et ensuite glissade du démon shop. Qu'est-ce qui se passe Allez, les Gookies japonais, c'est pas des Gookies qui déconnent. Hein. Shuto, on rappelle, hein, c'était le joueur de Marissa. Celui qui attaque avant de respirer. Voilà. C'est peut-être un des joueurs les plus agressifs de l'histoire. Et là, il a tellement pas le temps. Il rush, 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 rush. Alors, avec Guki, c'est super dangereux. Ouah Jamais il perd le momentum. Dragon X dans le moins de pressing. Qu'est-ce qui se passe Franchement, bah, vous avez raison. Hein. Il, joue, il joue vraiment très, 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 très bien, DJ. C'est abusé. Hein. C'est vraiment abusé. Je vous rappelle qu'on rattrapera le direct dans pas longtemps, hein. vous en faites pas. Hein. On rattrape pas le direct dans pas longtemps. Parce on, va, on va aller euh, directement progressivement jusqu'au loser, mais là il y a tellement de temps entre les matchs que. Bon, on a un peu le temps. Sopé. Et le, le RX Adoken, hein. RX Adoken, toujours un excellent moyen d'avancer aussi. Et là, Shuto qui a plus trop envie d'attendre en fait, hein, je crois. Hein. Hop, décalage, la kick, la kick. Il est en burn out, il attaque hein, avec, euh, avec Akuma. Il est complètement baisé, ce que Ouais, très bon, c'était la kick. C'est la kick confirme Adaman et 1-0. C'est impressionnant. Hein. Bon, les joueurs chinois sont impressionnants aussi, mais là, ils ont tendance à tous, de euh, toute façon, jouer Dicta. Donc, euh, au moment que c'est le perso de la Chine. Shuto, lui, il s'est dit on va jouer Guki et on va taper. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Joue Guki et on tape. Ouais, désolé, hein, si euh, vous venez de ne pas vous réveiller parce qu'il est dimanche, moi j'ai quand même choisi de faire euh, eh bien, cette retransmission en direct. 
parce que euh, voilà j'ai décidé de faire cette retransmission en direct euh, parce que euh, j'aurai pas le temps la semaine prochaine c'est vraiment ça quasiment impossible pour moi la semaine prochaine trop dur donc voilà bienvenue si vous venez là là j'ai ça fait ça fait 15 minutes vous en fait pas ça 15 minutes toujours en deux hein. je vous rappelle un winner quart de finale maintenant DCQ face à Shuto et Shuto qui continue d'être super agressif ce qui a l'air d'être une stratégie gagnante hein. ouais double shop décalage moyen point derrière salade tomate oignon combo 40% de barre MP bas petit point stand la kick décalé t'es mort il est impressionnant. <rire> il est impressionnant. Voilà, enfin, il y a un drive rush qui passe sous ses incentaires à Dokken, là. Parce que, et à un moment, il y en a marre. Après, il appuie sur bas petit point. Et là, il refait encore glissade du démon pour se rapprocher. Ce qui a l'air d'être parfois une des meilleures stratégies. Hein. Mieux que le drive rush. Dans bien des solutions. Glissa du démon parce que non seulement derrière t'as un mix-up potentiel, il essaie de faire Adoken alors qu'il a les boules, ouais, il a mis Paris dans l'explosion de la mine, hein. il, est, il est quand même rodé hein, sur le match-up, hein. par contre là dans cette situation là, bah, il fait quand même pif, il était mort, hein. moindre coup en garde il est mort mais il s'en fout, il a balle de match perfecte pour lui et en plus même s'il prend un gros combo ça va lui charger les barres à tous les coups, ouais voilà ça charge les barres, donc bon euh, lui il prend là, à la fin du round, hein. vas-y charge moi les barres d'ici Q, il n'y a pas de problème. Ce qu'il veut, c'est récupérer le momentum, Shuto, c'est vraiment ça. Euh, par contre, le zoning au, en, au Hadoken, là, au milieu de l'écran, il a essayé de jab, jab hein, pour euh, prévenir des drive rush. Le drive rush de, de Dictator lui est quand même passé au travers. Très bon bas, moyen point, ni presse, explosion, head press, Devil Rivers, relamine. C'est la punition vers la punition, et DCQ, il a quand même pris un nouveau Dragon X. À chaque fois que Shuto l'a piffé, il a gagné. Il, prend, il met quand même la garde, hein. vous avez vu hein, sur les drive rush, mais drive rush qui est ouvert une situation de shop ou pas shop, qui est à son avantage. Superbement bien décalé ici ce Chakounet, va faire shop arrière, attention mix-up. Hein. Ah, il préfère rester loin hein, quand même, il a la level 3. Euh, Shuto critical art, donc c'est Inchusen Geki démon. Regarde, 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 regarde. Et voilà, et là il le met, et là il le met, bye bye. Et ouais, sur ma moyen pied, c'est parti I Shun Sengeki, le Shun Goku Satsun Shuto, voilà, qui fait le même coup que... Qui fait le même coup que Tokido. Kra, vous avez vu à quel point les matchs vont vite Putain, mais les matchs, mon gars, c'est n'importe quoi. Franchement, c'est insane. Et ben voilà, ça passe, hein, pour le Japon. Ça passe, dernier quart de finale winner. Higuchi versus euh, Nephew. Higuchi Nephew, hein, les petits amis. Hop, on est là, on y croit, évidemment. On rattrape euh, le direct hein, de, de plus en plus. Et Nephew qui a été euh, une des meilleures, la meilleure performance américaine. De toute façon, on l'avait vu hein, lors euh, de l'Isco Throwdown. Euh, Nephew, c'est vraiment un des meilleurs joueurs américains aujourd'hui. Hein. Juste derrière euh, Punk, sa jury, elle est sérieuse. Et encore une fois, là, vous vous retrouvez avec deux caractères spécialistes. Bien sûr, il y a des Gookies, il y a des dictateurs qui passent, mais le caractère spécialisme, il est vraiment, vraiment rentable. On le voit avec Zian. Là, on est en train de le voir à Nefi, on est en train de le voir avec Higuchi. Euh, ça marche bien de se poser sur un perso et de le jouer. On peut le voir aussi avec... Euh, euh, avec euh, Ending Walker qui est encore hein, sur, le, sur le terrain Alors évidemment faut pas que ton perso soit nul Et gars il est vraiment donné comme étant un des meilleurs persos Matchup qu'il connaît bien hein, Nephew connaît très très bien Vous savez le talent d'Iguchi hein, quand même hein, pour, pour jouer Et surtout le, le talent à Lightbox hein. Attends, Le pressing là, de Nephew il est excellentissime hein. Iguchi il a peu de solutions sans que le, le matchup est maîtrisé Par contre on va prendre ce Sonic Boom hein. Toujours un hein, level 2, level 2, level 2 Upside down kick pas mal On repart en arrière avec quelques Sonic Boom Perfect et Sonic Boom X. L'idée c'est de varier le rythme. Ouh, Drive Impact. Ok, Drive Impact ça passe dans la garde alors qu'il a essayé euh, probablement de choper un Upside Down Kick. Et là il fait Upside Down Kick et il se fait casser par Drive Rush à petit point. Ça par contre c'est un peu dur je trouve. Hein. Euh, L'Upside Down Kick est là pour ramasser les lots. Euh, le Drive Rush de jury qui sort tellement vite. Mmh, tu fumes les pieds toi aussi. Bon, les pieds de l'heure du mat. Là. Oh oui. 9h moins le quart. Très bon bagdash. Où sont les liés et les manons C'est une excellente question. Ah les manons par contre Non, alors là les manons vous pouvez pas dire ça. Les manons vous pouvez pas dire ça. Les manons... Euh... Les manons, oui, on en a vu hein, lors de, de Isco Srodam. Mais bon, c'est 
quand tu es en Asie et quand tu es aux états unis c'est pas du tout la même méta. Enfin, en Asie, tu dois passer au travers, je pense, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de gookies et de dictateurs. Euh, aux états unis tu passes euh, au travers euh, beaucoup de Camille, quoi. C'est surtout ça. Et de Luc et de Ken. Donc c'est pas les mêmes c'est pas les mêmes méta dans, dans tous les pays donc euh, c'est comme ça. Hein. Je sais pas pourquoi aux États-Unis ils se sont pas dit tiens on, on switch de perso et on joue Gookie. Non, non. c'est resté euh, c'est resté euh, sur Gail, Jury, Camille, euh, Luke, Ken. Les États-Unis euh, c'est pas des c'est pas des changeurs. Hein. En Asie on n'a pas la même euh, on n'a pas trop la même euh, philosophie de, de jeu. Hein. C'est-à-dire que si un perso, euh, il est potentiellement euh, 10% plus, euh, plus opti, il y a beaucoup de joueurs qui vont choisir de, de prendre ces 10%. Quoi. Vraiment, très bon gros pied. Et le saut gros point qui termine malheureusement en pleine garde. Iguchi va pouvoir se faire plaisir. L'idée était bonne. Hein. Nifu, normalement, il aurait dû avoir l'ouverture. Hein. D'ailleurs, le premier set, il est franchement vraiment en sa faveur. Et là, Iguchi, il a eu le bon réflexe défensif, c'est ça qui lui a permis de gagner le match. Oh, il met un overhead de loin, il remet un deuxième sur son target. Intéressant. Bah, gros point Non, c'était évité. Je pense que la dev kick était assez bien pensée. Malheureusement, elle whiff à 3 cm. Là, il va chercher le burn-out, hein, je pense, euh, Iguchi. Il ne va pas essayer de lui donner Nephew, mais c'est difficile de perfect par tout vu le rythme. Ouah, il fait quand même drive rush overhead, mais trop loin pour mettre bas moyen point. Par contre, celui-ci, il est bien DRC, confirme. Et le vélin Toujours pas de burn out, mais là, eh bien, une barre toujours dans le tiroir et tellement d'avance à la vie. C'est impossible de le... Mais punaise, mais comment t'avances là Il peut même pas faire de fois jean, tu vois. Il va essayer de drive rush. Ouais, voilà, bien joué. Bien joué, bien joué, bien joué, bien joué. Vous avez vu ça Ça, c'est ce que tu peux faire avec Jury. Et là, il tente le tout pour le tout. Il met sa level 3. Boum Critical art. Impeccable. Moitié de barre. Drive rush, ma petit point. Trop loin. Je pense que l'idée, c'était de faire drive rush, feinte. Mais l'idée du drive rush, c'est faire level 3 au travers. Magnifique. Sublime, sublime, sublime. sublime. Nifu, beaucoup de respect pour ce joueur là sur, sur l'Air Street Fighter 6. Vraiment beaucoup de respect. Bah, Iguchi aussi, hein, parce que lui, il a... Je rappelle qu'il joue Gail au stick, hein. Il joue Gail au stick, hein, Nephew. Hein. J'ai dit qu'il jouait au Leverless, c'est pas vrai, il joue Gail au stick. Hein. Donc, euh, bah écoute, tout ce que vous voulez y faire, les timings, les pressings, les machins, c'est au stick arcade classique. Hein. Donc, euh... Mais ouais. Bah là, les GIEF, euh, c'est normal qu'ils soient plus non plus si représentés, parce que les GIEF ultra ultra forts, en fait, Itazan, lui, il a eu sa calife, donc... Euh... Hein, si tu vas pas avec une armée de Zangief japonais, ça, ça reste quand même compliqué. Et je sais pas comment ils se sont un peu tous organisés pour ce CPT Singapour. Je sais qu'ils ont dû mettre en pause euh, probablement le, la Street Fighter League au Japon, merci Dim Dim, pour permettre à tout le monde de participer. quoi. Mais là, c'est pas dit. Hein, euh, qui va gagner ah, Le pari anticipé hein, par Nephew, qui met bas moyen pied hein, et fouet jean. Et encore, les pressings stade moyen pied euh, de loin. Sont durs, hein, mais les deux sont plutôt à égalité. L'avantage, euh, il est surtout pour Nephew hein, qui a tapé fort sur la barre de drive et qui la décale, tu vois. En fait, il peut mettre sa dive kick en réflexe sur un Sonic Boom. Euh, faut pas qu'il fasse Sonic Boom hein, dans les airs comme ça, pour quand ça passe en dessous. Et moi, je dis une des solutions, euh, faudrait voir dans ce match-up, mais il faudrait ouais, tester Terry dans ce match-up. Bon, ce Terry, il est bon et contre Jury, et je pense qu'il est pas si mal contre Gail. Il a vraiment des éléments de match-up, Terry. Il peut casser les pieds à Gail. Notamment sa Power Wave X qui mange quasiment tout ce que, que Gal est capable de faire. Et la Power Wave c'est aussi un coup euh, qui ne subit pas le projectile euh, type Fouadjin de, de Jury, un des rares. Donc, je veux dire, hein, si tu paralyses le Fouadjin de Jury et que tu peux euh, casser les rythmes de Sun Moon de Gal, il y a peut-être moyen de tester quelque chose. Hein. Euh, avec ça. Mais bon, euh, le, le perso au-delà de ça, est, est, on va dire, il est fort, hein, mais euh, il est moins fort que les autres châteaux du jeu. Donc je pense que c'est vraiment un perso qu'on switch pas. Vous voyez que dès que Gookie a été vraiment sur fort, au dictateur sur fort, il a été immédiatement pris, immédiatement vu en CPT. Euh, Terry, il est inexistant. Inexistant. Et en plus, il arrive à un moment où on commence à avoir tellement de persos dans le jeu euh, que euh, pff, voilà. Tout le monde a à peu près trouvé euh, chaussures à son pied. Et bien ouais, c'est Iguchi qui l'a emporté hein, ce match-là, je vous dis. Hein. Bonne maîtrise hein, de la gestion des, des fois de jean. Et puis on a notre, euh, on a notre top 8 winner de, de déterminer, hein. c'est ouf. Hein. 
C'est ouf, hein. Regardez ça, c'est le fan favori. Vous avez vu les fans favoris Évidemment, euh, comme il y a la majorité de joueurs américains, c'est Nephew qui est le fan favori de tout le monde. Et pour tous ceux qui, vont, qui ont gagné, ils font, font des trucs comme ça maintenant. Ce qui en vrai est assez cool. Hein. Assez cool. Voilà, alors ça, ça termine euh, les winners. Donc euh, on a maintenant, grâce à ça, les winners. Je vais juste regarder où on en est dans le tournoi. Je vais regarder où on en est dans le tournoi. Et ensuite, après, bon. c'est parti pour les losers, les petits amis. C'est parti pour les losers. Bon, de toute façon, ça dure des plombs, hein, le, le CPT. Donc, euh, je pense que j'ai le temps. Bon, prévenez-moi si jamais il commence le top 8, top 8. Kawano contre Noman Top 16 losers en main. Alors ce qui est très très bien en revanche dans ce CPT Singapour, même si ça dure un peu longtemps, c'est qu'ils vont diffuser tous les matchs. Ce qui est vraiment pas bien, c'est qu'entre les matchs, il y, y a trop de temps. En fait, je comprends l'idée... Euh, bon, les coupures pubs, moi ça me dérange pas, c'est juste l'analyse à outrance euh, entre les matchs, euh, les, les interviews qui durent des plombes, les machins... C'est cool, tu vois, mais euh, bon... Des fois, des fois tu dis tu, tu pourrais te passer. Nomad qui est un des euh, streamers les plus populaires japonais, sachez-le. Hein. Kawano, évidemment, vous le savez, hein, champion de l'Evon. Et euh, aussi son Guki bah, qui fait... Euh, simplement qui fait mal. Hein. C'est pas lui qui a gagné le dernier CPT d'ailleurs. Le, euh, le dernier World Warrior. Ah ouais, tu fais braquette et c'est le World Warrior qui apparaît. Je suis désolé, Koso, j'ai pas eu le temps de changer. Hein. Ouais, le FT2, c'est d'une cruauté incroyable. Hein. Par contre, hein, ça, c'est la vérité vraie. Hein. On le sait depuis très longtemps. Hein. Après, c'est la vie, hein, les gens. Drive Rush gros point, c'est gardé. Dans ce match-up, hein, d'ailleurs, Tokido était là aussi. Hein. Mais de toute façon, il y avait 380 tueurs à ce CPT Singapour. C'est bien simple, les super premiers. Et c'est ouf, parce qu'ils sont que 380. C'est-à-dire qu'à ce super premier, il y a moins de monde qu'au World Warrior Japon. Euh, écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Il y avait moins de monde qualifié pour ce super premier qu'au World Warrior Japon. C'est incroyable. Hein Par contre, le tournoi est incroyable du début. À... En fait, il n'y a quasiment aucun match acheté, à part euh, dire peut-être quelques matchs de poule au début. Mais euh, à la fin, tu peux faire un top 128 exceptionnel, tu vois. Et ça, c'est vraiment cool. Vraiment très très cool. Allez, Noman euh, qui est maintenant en position de prendre le round. Le truc, c'est qu'il est burn out et derrière. Ouah! Ça, ça c'est le Japon, ça. Là, il souffle un tout petit peu, mais il a réussi un jab, euh, un jab du feu de Dieu, là. Au Japon aussi, on continue de jouer beaucoup, beaucoup Ken. Et, euh, bah, mine de rien, hein. entre euh, Olaline, euh, Noman, Tokido, on a des Ken qui vont souvent très, très loin en tournoi. Ça, ça régale, mais c'est vrai que bah, visiblement, euh, Tokido semble avoir un poil tort. C'est Gookie hein, qui est le plus rentable en tournoi que Ken. Je pense que Ken est plus rentable en FT10. Par contre, en tournoi, c'est Gookie hein, qui est le plus rentable. Et c'est ouf hein, de se dire c'est Gookie le plus rentable alors que c'est lui qui a le moins de vie et qui, je sais pas, apporte le plus de variance. C'est-à-dire tu peux vite perdre rapidement avec le perso. Mais grâce à ses dégâts monstrueux, euh, ça rattrape tout ça. Excellent réflexe de Drive Impact, il l'aura pas comme ça. Hop là, Kawano qui prend le premier 7-1-0. Ouais, faut faire attention. Je dis à quel point, point c'est cruel. Bon, je vois le match dans lequel on est dans les loser brackets, on va avoir le temps de rattraper, je pense. Alors, s'il vous plaît, euh, voilà, euh, ne me spoilez pas ce qui se passe en direct. Ça sera cool. Mais je vais garder un peu la surprise ici, mais on va rattraper très rapidement le retard, vous en faites pas. Il hein. y a trop de coupures pub, je le vois déjà. Très bon gros point, bas petit point, avant moyen pied, et le drive rush qui est immédiatement cassé par un perfect pari. Il est bon ça. Ouah Encore l'avancée là de Noman. Cette sortie du coin, elle est assez exceptionnelle en vrai. Hein. Grâce à ça, il se remet dans la course. Ah, le bas moyen pied dans le vent, c'est Whiff Punish direct. Après Kawano, c'est vraiment... Non seulement il est agressif, non seulement c'est un piffer, un peu comme tous les Gookies hein, quelque part. Mais en plus, en neutral, punaise, qu'est-ce qu'il est fort. C'est euh, le neutral qu'il avait déjà avec Colin sur Street 5. Il était insane. Hein. Ça lui a permis de remporter le dernier niveau Street 5. Oui, perfect pari encore. Mais ça aussi, c'est du neutral de Street 6. Hein. Euh... Ça aussi, c'est important. Très bonne shop. 
Dash, Shop, bien sûr. Un no il prend cher. Là. Ah là, no il prend cher. Je vous rappelle, c'est l'élimination des noms de Loser Bracket. Il a essayé de refaire Shop. Et je sais pas pourquoi, c'était décalé. Il a raté son loop de Shop tellement il est. Ou qu'il a un tellement fort loop de Shop que. Tu peux le faire trop tôt. Tu sais, le drive rush gros point, cassé par bas moyen point. Et derrière, tu peux pas combo. Hallucinant, hein. Vraiment hallucinant. Et regarde, en plus ça, il a, il a toutes ses barres de chargée. En face, Noman, il a qu'une level 2. Il a quasiment plus de vie. Il est en train de lot foot seize. Ah, enfin, quand même. Un bas moyen pied de rentrée. Ouais, mais level 3 derrière, le Jin Rai Gikaku. Je comprends. Je comprends, je comprends, je comprends. Non, j'ai très peu le temps de jouer à Street 6. Très, très peu. Moi, j'ai très peu le temps de jouer tout court. En vrai, en ce moment. C'est très frustrant. Mais Street 6 c'est le jeu qu'on sort euh, quand on est euh, entre potes euh, Généralement euh, on allume et on joue Moi j'ai toujours consommé beaucoup euh, Les jeux de combat comme ça GG Il hein. n'y avait pas photo de toute façon Il n'y avait pas photo de toute façon On voyait hein, qu'il y avait une domination de Kawano Qui est totale Il a juste mis à exécution C'est plan du mal Moi ouais, je dis les jeux de baston j'ai toujours consommé comme ça C'est à dire les potes viennent à la maison Pour jouer à des jeux de baston Viens, on joue et on se met dans la merde. Ça va, ça lag pas trop pour vous le, le stream C'est bon C'est ok Allez, Taïwan versus Hong Kong maintenant. Puisqu'on va avoir le droit à All King versus Chris Wong, le vice-champion du monde qui est toujours là, mais le vice-champion du monde qui joue maintenant euh, Guki, comme tout le monde. Et c'est là où tu te dis euh, en Asie. T'as quasiment que des Guki et que des dictateurs. Guki, dictateur et bon bah Rachid. Hein. C'est toujours. Après Rachid, c'est juste que Gachiku et Hulk King, hein, les meilleurs Rachid aujourd'hui euh, dans le monde, euh, arrivent quasiment toujours loin hein, dans, dans les tournois. Ça veut rien dire, hein, mais euh, je vous assure, à mon avis, les Guki vont faire le ménage. Hein. Et il y a des aides aussi. Hein. Pas oublier le char, faut pas oublier Ending Walker qui est encore là. Hein. Ending Walker. C'est des persos qui sont très très forts. Mais j'avoue, là, le niveau international est tellement élevé. Et en plus, il y en a tellement qu'on n'en plus rien à foutre d'équilibrer les persos qui jouent. Ils jouent les persos qui tuent. Hulking, hein, c'est vraiment flip, flip the coin. Hein. Toujours très difficile de savoir s'il va faire une partie excellente ou une partie en demi-teinte. Contrairement à Gachikun, qui est beaucoup plus régulier. Alors, le gros pied dans le perfect pari. Tu es sérieux, la Chris Wong Il est complètement sérieux. Il repart hein, sur la relevé. Il prend ça dans la garde, avec gros pied, bas gros point, Exadaman, bas gros point, Adoken, level 1, pour aller dégâts sur une level 1. Et là, il remet bas moyen point, qui est linkable avec Stanley Kick et qui est combotable derrière. Bah après, on sait que c'est les top tiers du jeu, hein, Bison, Guki, euh, Rachid, Head. Mais euh, c'est comme ça. Hein, mais après, non, il y a Camille aussi. C'est ça qui est bizarre, c'est parce que vous voyez pas Camille, mais Camille, il y a Camille, il y a Camille, il y a Ken. Et même, je veux dire, jury toujours d'une force incroyable dans, dans ce jeu. Guile, exceptionnel. En fait, il y a tellement... Ryu, il est fort aussi. Il y a tellement de persos. Oh, il a stoppé le Adaman pour faire shop arrière. Ça, c'est tellement bien joué ce qu'a fait Chris Wong. Il garde le momentum comme ça. Ça, c'est dans la garde. Il va... Wow il a réussi à pas gros points ça, malgré la double touche. Alors, ça, c'est sublime. Vraiment, la kick, drive rush, quitte à ce burn out, il a fait une petite noix là, ça c'est, ouais, j'allais dire ça c'est donné à Hulking, mais Hulking qui fait des pressings à trous, à pressing à trous, regarde, boum, ça c'est dans ton trou, voilà, t'es bouché là ou t'es pas bouché, bah, burn out après, c'est soit il prend dans la garde, il est burn out, soit des mums fit palm, soit c'est victoire immédiatement pour Chris c'est dur hein. Ah, Koji t'es pas loin, on me dit, coach, ouais, je... J'avais un avoué qu'hier, hier, euh, hier j'ai pas du tout, du tout, du tout regardé le, le CPT. C'était tôt et le matin, moi j'ai dormi, étant donné que vendredi soir, euh, la nuit des Nintendo, je, on a terminé, il était 2h30 du mat. Donc hier, j'ai dormi, j'ai dormi. Et ensuite je, ensuite, je suis allé regarder des animés. <rire> je suis allé regarder des animés après. Ouais, hier, c'était ma seule journée de repos de toute la semaine. De toute la semaine. Et encore, quand je vous dis c'est une journée de repos, c'est une journée où je uploadais des vidéos euh, sur YouTube, tu vois, où j'ai répondu à des mails, etc. C'est ça mes journées de repos, quoi. 
tu vois, aujourd'hui pas de repos, demain je vais chez Capcom pour travailler sur la PGW et la présentation de la PGW. Mardi j'ai le premier Glena Manga Live euh, en fin de journée, donc une émission édito qu'on doit préparer, donc on a des réduits pour la préparer et tout. Dès mercredi c'est euh, PGW de 8h à 18h. Et ensuite après elle est Nintendo le soir, PGW jeudi de 8h à 18h, vendredi PGW de 8h à 18h. Et samedi j'ai re-PGW de 15h à 18h avec notamment Nintendo et une présence sur le stand Sony pour jouer à Astro. Donc euh, ouais il y a le XSB mais je sais hein, les gars mais c'est, c'est impossible. Hein, là. Pour moi là ce, ce mois d'octobre c'est un des pires de toute ma life ou un des meilleurs hein. ça dépend dans le, dans le sens dans lequel on se passe. Euh, c'est un des mois où j'ai le plus eu de travail, je pense, de toute, euh, de toute mon activité de, d'animateur, streamer. C'est euh, insane. Et encore une fois, j'ai pas la Street Fighter League, hein, qui est en novembre. Donc novembre, comme j'ai pas la Street Fighter League, ça devrait aller. Ah ouais, c'est complètement cool que j'ai du taf, mais c'est juste que je suis un peu en burn-out. Euh, de Street Fighter, crois, le, le, l'enchaînement, il renvoie en plus ici euh, la level 2 pour essayer de mixer, ça n'a pas du tout fonctionné, hein. Chris Wong il a stoppé ça trop facilement, des caleçons sont bas moyen point, et regardez comment il se place, regardez comment il se place, regardez comment il se place Chris Wong, regardez, regardez, tu vois c'est vraiment, d'un goût qui à l'autre, on a vraiment des styles de jeu différents, on a Shuto qui est en full rush, on a Kawano qui rush et qui footsies, et on a Chris Wong qui est en full footsies, c'est ouf hein, c'est ouf à quel point d'un goût qui à un autre, ça joue pas pareil. Il va quand même perdre ce round, c'est mérité là, il avait tellement bien joué le King. Franchement, euh, là, je, je, dis, je vous dis ça, c'est pas du tout, du tout, je me plains. Je suis super heureux, c'est juste, su- super heureux de travailler avec Elena encore, super heureux de faire la PGW avec Capcom. Je vous rappelle que ce sera sur ma chaîne Twitch, hein, la PGW. D'ailleurs, abonnez-vous tout de suite, hein, parce que toute la PGW avec du Monster Hunter Wilds, je vais être un des premiers à pouvoir streamer sur ma chaîne Monster Hunter Wilds. Je sais même pas si ça a été fait en dehors de chaîne Capcom de streamer du Monster Hunter Wilds euh, à présent. Je vais être un des premiers à pouvoir le faire. Donc on va pouvoir streamer et c'est même pas du Monster Hunter Wilds. On aura Monster Hunter Wilds et en plus on aura euh, Ryozo et les développeurs qui seront là. Le panel Capcom de Monster Hunter qui a lieu le mercredi, euh, euh, il sera commenté par les japonais et par moi-même sur ma chaîne. Donc euh, non non c'est, c'est, quand même, euh, c'est quand même un truc de ouf. Très bien ça la Daman encore. Oh là 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 là. Chris Wong, valeur sûre. Valeur sûre, hein, Chris Wong. Hein. Tu vois, c'est vraiment le vice-champion du monde qui a totalement confirmé euh, ses attentes. Ah, voilà, moi, je veux voir ce match-là. Je veux voir ce match-là, les petits amis. Ce match-là, c'est Ending Walker face à Hot Dog, il me semble. Exactement. Ending Walker, Hot Dog, top 16, loser. Pouah, il a arrêté son drive rush avec Bad Jab. Ending qui est le seul joueur européen à être encore en vie. Hein. Vraiment. J'adore Chris Wong, en vrai moi c'est, c'est, c'est un joueur que j'aime beaucoup 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 Vraiment, il est sympathique, humble, euh, travailleur, c'est des valeurs que... Des valeurs, bon. Des valeurs, je... on va dire, le, la valeur euh, être humble et se remettre en question tout le temps c'est une bonne valeur euh... C'est une valeur que j'aime bien, des valeurs que je partage assez Et il a l'air d'être plutôt comme ça Ending Walker hein, qui a la bombe et qui pourtant réussit à mettre cette shop. Psycho Power contre Psycho Power. Et là, vu les docs qu'il utilise, j'adore sa façon qu'il a de, de backstep alors qu'il est euh, déjà en, en flicker. Et là, normalement, il devrait trouver une routine de, de, de mort. Ouais, trouver une routine de mort. Ouais, ouais, je sais. Bah, lui, pourquoi est-ce qu'il joue ce costume-là, Ending Walker On va dire qu'il y a un lore. Quand même, hein. Ning Walker, c'est un personnage qui s'est révélé durant le Covid avec Ed dans Street Fighter 5 où son costume c'est ça. Donc c'est pour ça en fait qu'il rejoue ce costume là aujourd'hui ici. Euh, on va dire dans le lore c'est cohérent qu'il joue ce costume là, Ning Walker. Dans le lore de, des tournois de Street. Attention à ma petit pied là, ouais, il va reprendre Shop, normal. Ouais, encore, tu vois, Punish Counter, il l'a pas confirmé. Alors que le Punish Counter moyen point, moyen pied, pardon, il était bien là. Psycho Flickers, waouh, ok, un Spark, et derrière tu peux faire Drive Rush et mettre ce petit combo avec Dragon, il essaye de gratter, bah petit point, c'était un petit point, bien sûr Blitz, et super. Oh là là, la façon dont il a de décaler les choses pour pouvoir prendre à la gorge, c'est vraiment hallucinant. 
C'est vraiment hallucinant. Et il est tranquille. Hein. Par contre, ouais, il a commencé, il avait 16 ans. Et aujourd'hui, bah... Aujourd'hui, 4 ans plus tard... Attends, mais il a, il a quoi, 19 ou 20 ans maintenant, Ending En fait, maintenant, c'est un grand garçon, quoi. Tu en écoute, il a, fait, il a fait son adolescence sur Street et maintenant, c'est un joueur professionnel confirmé. On dirait un joueur de Smash. On dirait un joueur pro Smash. <rire> il ressemble à un joueur pro de Smash. Il joue à la manette, tu vois, décontracté, et puis il a 20 ans. Voilà. 20 ans et une moustache pour essayer de faire un peu plus vieux. C'est un joueur de Smash, quoi. C'est trop mignon. Ah, pour une fois que Smash nous en a pas pris un de joueur de, de talent, c'est cool. <rire> c'est cool, moi je suis content. Hein. Je suis content, les joueurs de talent qui jouent à Smash et qui s'en font euh, bon à Smash. Hein. Bah, il est pas stressé, mais c'est juste que il est assez renfermé hein, quand même. Alors attention, là il est en grosse difficulté. Hein. Maintenant, on va quand même regarder un peu ça. Il va être presque cross-up, hein, qui est quand même pris en pleine garde. Avec un très bon flickers ici qui va pouvoir être rattrapé. Il fait psycho flickers histoire de, de mixer. Le mixage shop, attention, il est en train de comeback là. Il a level 2 en plus, drive rush gros point. Ok. Et oh là là, le flickers tellement bien utilisé en anti-saut. Level 1. Et il comeback du diable Vauvert vers l'extérieur. Merci Ramoune, insane. Es, il est vraiment. Si vous avez encore des, des subprimes hein, que vous n'avez pas claqué, n'hésitez pas. Hein, ça, ça supprime vos pubs. Hein. Les subprimes sur la chaîne, je le précise. Hein. Si vous avez des primes que vous n'avez pas utilisé votre prime, c'est un abonnement gratuit sur la chaîne. Vous avez juste à faire vous abonner, vous m'abonner en utilisant Prime et vous pourrez vous abonner gratuit à la chaîne, ce qui permettra de supprimer toutes les pubs. Donc n'hésitez pas à le faire. Merci hypothétique. Décalage shop, impeccable. Ok, il l'a démoli. Et c'est ouf. Je sais pas si vous avez remarqué à quel point les matchs sont super, super, super rapides. C'est. Ça va vite. Ça va tellement vite, Street. Regardez, c'est déjà la pub. J'ai heureusement que je n'ai pas fait ça en direct. Hein. J'aurais envie de crever. Ça, c'est le match. Non, mais c'est hallucinant. Ça, c'est le match. Je vais vous diffuser le match. C'est littéralement le match avec lequel j'ai commencé mon stream. John Takeuchi face à... C'est qui en face C'est qui qui joue Blanca Qui est ce, ce fou qui joue Blanca Ah mais c'est Fenrich oh, Fenrich il joue Blanca Incroyable Punaise c'est le match que j'ai commencé, donc ça veut dire qu'il y, y a littéralement 40 minutes, on en était là, c'est-à-dire que j'ai eu le temps de faire tout le top 16 en, euh, ouais c'est ça, 47 minutes, incroyable. Euh, c'est dire à quel point ça se, ça se traîne, hein, parce que ça, ça, le, le stream là, il, il, il avait duré 4 heures, 4 heures résumées en 40 minutes, sachant que le temps 8 on va se faire chier, hein. c'est abusé. Bon j'ai bien fait de, de, faire un, de faire un petit voyage dans le temps, et merci le player YouTube pour ça qui est insane. Allez, John Takeuchi hein, qui est maintenant... En avantage face à, bah finalement, Fenrich qui va devenir le seul représentant réel de, de Blanca. Alors il y croit encore, Blanca, à l'efficacité de Blanca, face à un deuxième, troisième Rachid, un hein. Hulking, John Takeuchi, Gachikun, ils sont tous là. Hein. Par contre la chope arrière de Fenrich, elle a bien fonctionné avec un overhead pas combattable, il a récupéré maintenant toutes ses barres de drive. Il est pas mort, hein. il est complètement pas mort. Ouais, bah, J'ai pas vu faire des, 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 des résultats si ouf que ça, par contre il est dans la Street Fighter League, un hein, Fenrich, oui, oh, c'est pas mal ça, la situation de Biscadon. Hop là, medium kick, c'est encore dans la garde et il a toujours pas réussi à burn out Takeuchi. Beast, Beast, c'est dans le vent et toujours moyen point pour essayer de, de burn out. Voilà, il est burn out et maintenant il peut presser. Oh normalement c'est au vertical roll, mais c'est un magnifique drive impact décalé avec Blanca Chan de, de positionner. Normalement Blanca Chan c'est full combo, voilà, impeccable. Normal. Il fait mal, hein, Blanca, mine de rien. Et la level 2, c'est ouf, hein. Rachid, Blanca, euh, c'est tellement des persos de level 2. Même hein, quand tu vois Guki, hein. Guki, hein. Wow, par contre, le backdash pour éviter la verticale roll X, elle était tellement bien jouée, là. John Takeuchi, hein, qui fait toujours d'excellents de, de, résultats. Hein. C'est un joueur, faut pas, faut pas négliger. Si, Rachid spécialiste. Et, euh, et il est en progrès. Il est toujours, toujours en progrès. Il avait atteint un peu ce qu'on appelait un plafond de verre. C'est un peu difficile de déplacer le plafond de verre. Daigo a écrit un bouquin sur comment déplacer ton plafond de verre. Il expliquait que c'était super facile hein, d'arriver à 9 sur 10 de maîtrise. Enfin, facile. C'était rapide d'arriver à 9 sur 10 de maîtrise d'un jeu de combat. Mais c'est de passer de 9 à 10 qui est le plus dur. Et ça, passer de 9 à 10, ça c'est vrai que c'est super compliqué. Ok, impeccable. Le saut moyen pied pour sortir du coin. De toute façon, il prend la, il prend la shop. Driver, je repied. C'est dans le perfect Paris. 
Tac au chic est là, c'est pas non plus les dégâts qui, qui sont très importants. Ça donne de l'espace de fuite de toute façon à Fenrich qui va remettre level 2. De toute façon, c'est les persos qui ont des bonnes level 2, c'est vraiment les persos qui sont très forts hein, dans, dans, dans la méta aujourd'hui. C'est ouf. Boum Encore une fois, chop Et le scène moyen pied qui toujours en pressing. Il y a vertical roll toujours en biscanon. Ça y est, le biscanon est terminé. Par contre, il veut prendre la ouverture de garde, l'attaque Uchi. Et c'est le coup, la mort. Et ouais. Punaise Fenrich qui prend le point. Attaque Uchi, là, il réfléchit, mais c'est ouf. Putain, mais les joueurs de Dragon Ball avec Blanca. C'est Blanca Ball, hein, quelque part. Merci Cosmo. Ah, le stage il est vraiment cool. Allez, bas moyen pied d'ouverture hein, pour Takeuchi qui a immédiatement le coin. Mais t'as vu la facilité avec laquelle Blanca peut sortir du coin. Un petit saut en avant, euh, une verticale roll. Là, c'est stade moyen pied dash spécial. Toujours pour prendre la position. Vous savez que Blanca, il est très fort lorsqu'il met dans le coin l'adversaire. Son problème, c'est qu'évidemment, il a pas mal de ses coups qui l'obligent à charger. Wow, le saut gros point Mais pourquoi il a pris ça, Takeuchi oh, Il vient de se reprendre encore une fois le, le, le launcher infini. C'est quoi ce combat Oh, elle est utilisé Blanca Chan pour passer de l'autre côté, overhead et la mort. Punaise, le combo il est trop stylé qui vient de lui faire la Fenrich. N'importe quoi. Il essaye de jab, hein. vous avez vu sur les runs. Run ou drive, jab, tu vois, jab. C'est pas bas moyen point, c'est pas, pas trop avec le bas moyen point qui va zoner, c'est plus avec le jab. Qui à mon avis moins whiff punishable. Donc il est là, il se dit, euh, souvent il peut faire dash spécial, run, on va faire jab, je risque moins de prendre un bain moyen pied vers la mort. Le truc c'est qu'il n'arrive pas à contrôler évidemment l'avancée de, de Rachid, perfect Paris, c'est comme ça. En fait c'est en défense hein, que Fenrich réussit à s'en sortir, hop là, long shot trop tard, il était pourtant dans la stance hein, pour le faire. Et là, bah là, une fois que tu prends une ouverture de garde sèche, c'est compliqué, il essaye d'avancer dans la tornade pour essayer de prendre le maximum de hit. Malheureusement la tornade reste là et les shops sont encaissés. Alors là, est-ce qu'il est capable de nous faire un comeback alors qu'il est burn-out ouais, C'est impossible, 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 impossible. On rappelle qu'il y a balle de match. Hein. Takeuchi sauve la balle de match, mais en fait, Fenrich, il transpire pas tant que ça. Hein. Balle de match pour lui, deux barres. Vous avez vu que le Stand Light Punch a fait double touche sur le bas moyen point de Blanca Je crois que ça, c'est un nerf. Hein. Je crois qu'ils l'ont bien nerfé quand même, le bas moyen point de Blanca. Il est plus aussi débile qu'avant. Enfin, c'est juste un coup normal maintenant. Merci, monsieur Chat. Allez, les pressings de Takeuchi sont énormes et déjà au zéro de Vital, bas petit point, stand petit point, overhead et shop. Voilà, il a pris toutes les phases. C'est quand même dur de défendre avec Blanca. On voit qu'il est réduit en défense, euh, soit piffé, ce qui est super risqué parce que avec un personnage qui a la possibilité de faire des backdash spéciaux, etc., d'avoir une grosse mobilité, tu peux vite mettre la verticale roll dans le vent. Ou à Perfect Paris. Et Perfect Paris, bah, c'est des choix. Et c'est des choix qui peuvent te prendre Punish Counter Shop. Wow, ok, son moyen pied. C'était pas un cross-up. Hein. Pourtant, il est quand même passé derrière. Il a fait vraiment plutôt mal. Double shop. Et la balle de match se sauver hein, par Takeuchi. Tel, il fait Drive Rush Light like Kick. Exprès. Hein, pour faire wifi, il prendra quand même le Spin Mixer X à la relever. Dur. Très, très dur. Très, très bon confirme de jab, là, par contre. Je vous rappelle que l'électricité n'est plus un bourrage de boutons, c'est un caravan. Merci beaucoup Hervé, merci pour le train de live, ça fait plaisir. Merci de supprimer les pubs sur cette chaîne. Préparez-vous pour la PGW, c'est la semaine prochaine. Hein. PGW, il va falloir quand même être là. Ouf Ok, toujours en train de bouger. Très bien, ça fera le saut moyen pied. Toujours ses ouvertures de garde. Takeuchi qui a du mal entière. Toujours, toujours, toujours le nombre de fois où il l'ouvre avec saut moyen pied. Hein. J'ai l'impression de voir un peu les ouvertures de garde euh, saut petit pied de Street Fighter 2 de Blanca. T'as le jab hein, qui casse. Ouah, wow, le plat Il a fait le plat derrière Drive Rush. C'est immédiatement Spin Mixer avec ses double balles de match encore pour Fenrich qui va devoir prendre la level 2. Il en a pris une partie hein, dans Drive Paris. Mais le reste, c'est la même phase que lors du set précédent. La même phase que lors du set précédent. Et là, il avait tout perdu. Donc là, il fait Rolling X, qui est pas Paris. Et du coup, euh... wow, il a essayé de passer au travers avec la Rolling Kick. Mais encore un Drive Rush cassé par le jab. Déjà pas confirmé par Electricity X, pourquoi Parce que de toute façon il risque d'être burn out Et le saut spécial qui est magnifiquement vu ici Avec un bon overhead hein. Magnifique overhead Activation du Biscanon et là c'est le moment Ah c'est le moment où il aurait pu 
Il a quand même pris euh, le, le deuxième overhead en garde, ce qui euh, met Burnout. Mais il Burnout, mais il a euh, une situation où il est en Biscannon Mode. Donc, euh, je sais pas, là, il est en train de récupérer. Il, ça se passe plutôt pas mal. Hein. J'allais dire, ça se passait plutôt pas mal, euh, son Burnout. Mais malheureusement, bah, le Drive Impact... Euh, Drive Impact est quasiment inévitable dans cette situation-là. Ta balle de match des deux côtés entre Takeuchi et Fenrich. C'est ultra serré hein, ce match. C'est ouf. Hein. En face, Fenrich il joue Blanca, hein, mine de rien. Ouais, jab cassé par Whirlpool. Avec encore Whirlpool dans le pari, mais c'est pas des perfects paris. C'est systématiquement Takeuchi qui gagne le neutral. Oh, il passe derrière. Ok, il passe derrière. Il peut, peut lui renvoyer quand même la tornade. Oh, le passage dans le dos après l'envoi de la tornade. T'es difficile, ça c'est unsafe. Hein. Stain moyen point, Stain gros point. Et le chimie qui recasse avec ex Arabian Cyclone. Mix up overhead. L'overhead qui est superbement gardé. Et Fenrich, je vous rappelle que c'est l'élimination hein, qui est en cours. Hein. Si jamais euh, ça perd, entière, il peut pas. Malheureusement, Blanca, il va reprendre encore Arabian Cyclone. C'est dur, hein. il a toujours pas ouvert la garde. Ça y est, c'est la première fois qu'il ouvre la garde. Mais il est obligé de burn out. Obligé de burn out. Donc là, c'est grattage garanti. Je sais pas ce qu'il peut faire là. Je sais pas ce qu'il peut faire, Fenrich. Qu'est-ce qu'il peut faire euh, Le moindre grattage, c'est foutu. Donc glissade du singe. Voilà. Glissade du singe. Il aura tenté. Il avait tenté. Il avait tenté. Incroyable. Il y a des trucs à débloquer, c'est quoi le truc qui a débloqué si on fait des abonnements Elite Cheers là Les récompenses de coffre de la hype varieront en fonction... Il y a des récompenses de coffre de la hype là. Incroyable. Ah, si vous vous abonnez pendant les trains de la hype, maintenant vous avez des récompenses. This is insane. Et allez, on va passer à la deuxième phase des losers. C'est parti les petits amis Et on va rattraper le retard hein. C'est parti Nephew face à Kawano Kawano qui nous vient des euh, bah, Des losers brackets Et Nephew qui nous vient des winner brackets Si je dis pas de bêtises Nephew qui a perdu contre Higuchi juste avant Encore des emotes d'accord okay. bon, Comme d'hab vous en avez tellement maintenant des emotes, ça ne veut plus rien dire. Alors ce match, il va être assez intéressant. Donc je rappelle que là, il n'y reste plus que 4 matchs avant le top 8. 4 matchs avant le top 8. Et le top 8, je crois qu'il n'a pas encore commencé, hein, de toute façon. Euh, donc, euh, on est plutôt tranquille. Voilà. Complètement pas commencé, le top 8. Donc on est, euh, on est bien. Kawano se fait toujours pour Je dis, ah, là on va jouer contre deux joueurs qui aiment bien jouer jouer un peu neutral. Kawano le fera dessus. Il a perdu toute sa vie uniquement sur des shops. Il a perdu toute sa vie uniquement. Vous vous rendez compte de ce match Est-ce que vous vous rendez compte de la structure de ce match Je sais pas si vous vous rendez compte de la structure de ce match. Il y a un Kawano qui domine. Ensuite il prend 4 shops. Il a à moitié de vie et derrière fait bas ben, moyen point il gagne. Vous vous rendez compte de la. Le... C'est trop bizarre des fois la structure des matchs de Street euh, 6. Excusez-moi, hein. Mais. Euh, Voir du neutral ultra bon, il y en a un qui domine l'autre et d'un coup tu prends 5 shops et derrière après la 6ème shop c'est. C'est ouf, hein. C'est. Ouais, combo versus trop loop, c'est vraiment ça. Ce, ce jeu il est trop bizarre en termes de rythme des fois. Hein. Ah là, Kawano, il est obligé de bien faire attention à ce qu'il fait. Hein. Ouais, normal, il va bourrer. C'est classique, ça. Hein. C'est complètement classique. La level 3, en plus, c'est full rentable sur Gouki. Il y a quasi... Bon, il y a eu même burn-out, ouais. Le round, il est presque gagné. Voilà, il relâche fois Jin X. Fois Jin X, elle me pousse à impeccable. Et en plus, tu retombes sur le fois Jin. Ça donne un free hit juste après. Bah le tournoi évidemment, bah là il y avait 380 joueurs, c'est un super premier. En fait t'avais limite, t'avais 200 pros quoi dans le, dans le tournoi donc... Euh... Oui c'est un des tournois les plus relevés de l'année hein. Mais euh, bah je le déplore encore une fois. Hein. C'est un des tournois les plus relevés de l'année mais euh, tout joue en deux, c'est pas les bonnes règles. Hein. Très clairement pas les bonnes règles hein, sur, Street, euh, sur Street 6. Là je pense que tout le monde est d'accord. Hein. Le, le tournoi en deux c'est pété, c'est vraiment pas les bonnes règles. Vraiment, euh... ah, Kawano, hein. les dégâts qu'il fait, qui s'est abusé. Faut arrêter, il y a trop de. C'est trop... vraiment beaucoup trop souvent au pif. Celui qui va gagner, il y a trop souvent de 1-1, balle de match des deux côtés. C'est. Tu peux... tu peux trop perdre rapidement sans t'adapter. Le jeu, il... il met des dégâts trop forts. 
sur des petites décisions qui sont pas non plus difficiles à prendre. Oh, au niveau, il n'y a pas besoin de hard read hein, pour faire mal, tu vois. Ouah, dommage, le driver, je vois gros point qui whiff. Alors qu'il avait mis dragon dans le vent. Alors s'il laisse piffer euh, les gookies, euh, Nephew, c'est pas gagné. Hein. Faut pas que tu laisses piffer les gookies. Hein. Mais bon, les règles du CPT sont comme ça. Peut-être que l'année prochaine, on, on, on ira changer. Ou alors que c'est le jeu qui change hein, l'année prochaine. Et du coup, euh, il sera un peu moins cruel. Je pense que si euh, s'il retire la possibilité de faire des loops de shop, euh, quel que soit le moyen, c'est-à-dire impossibilité de choper directement sur la relevée euh, dès la première frame, donc euh, c'est-à-dire que tu peux décaler. Peut-être que le FT d'or a déjà un peu plus de sens. Ouais, balayette dans la garde contre Balayette. Je suis désolé, hein, je me suis levé tôt hein, pour essayer de vous recaster ce, ce tournoi. Et là c'est saut moyen point, ok, saut moyen point, scène moyen point, bas moyen point, activation de la level 2 Et là il met drive impact pour pouvoir vider toute la barre de drive de Kawano, c'est bon à ce qu'en train de faire Nifu Ah c'est dommage, c'est dommage qu'il prenne level 1 comme ça, oh il a le temps de mettre dragon Kawano Mais les burn out s'il te plaît, tue-le Ah il a fait le mauvais choix, enfin, impeccable J'allais dire il avait fait le mauvais choix derrière le bas moyen pied, un choix qui mettait au sol l'adversaire Ça lui donnait encore plus de temps de récupérer de ses attaques Putain, ça joue au clavier des deux côtés, là. Allez, là, bah, tu vois, ils sont stressés parce que c'est top 16 loser round 2. Et littéralement, bah là, ça va jouer en 1-7. Voilà, 1-7 un un avec un perso qui retire les moitiés de la vie. Et un autre perso qui peut exterminer euh, le perso Glass Cannon. Enfin, autant dire que ça va jouer à celui qui met le bas moyen point, quoi. Ou le Dragon X. Putain, le Dragon X alors que c'est dans le dernier set, set éliminatif. Enfin, éliminatoire, pardon. Kawano il a vraiment pas le temps, très bon hein, ici euh, ce petit euh, gros pied qui empêche de sauter Et le Fouajin X qui permet d'aller attaquer après il dash avant, gros pas magnifiquement confirmé, super La Nephew c'est exemplaire ce qu'il fait En vrai je serais pas contre qu'il nous vire un Guki là de, 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 de stop 8 parce qu'il y en a un peu marre Ils sont tous en train de s'exterminer les uns les autres Vraiment. Mais bon, ça, on, de toute façon, on le sait tous, mais même Capcom le sait, c'est juste qu'ils veulent que le tournoi se déroule plus vite, hein, c'est tout. Mais je pense qu'ils ont conscience de la variance que ça apporte dans, 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 dans les matchs. Ah, il est pas mal là dans, dans son mix, mais euh, allez, laisse Kawano en burn-out, c'est le moment. Les deux sont burn-out, mais l'avantage, il est très clairement à Nifu qui a le level 3. Il touche une fois, il a gagné. Il touche une fois, l'Américain Allez, il faut tenir maintenant, il faut vraiment tenir. Décale-toi proprement, voilà, balayette Et on décale, bas moyen point comme ça Nifu, les amis Allez Il est le fan favori, et il remporte ce match hein. Le perso qui vaut un million, on rappelle. Hein. Le perso qui vaut un million. Allez Deuxième match de ce top 16, les amis. Loser, round 2, DCQ contre Chris Wong. Alors là, pour Chris Wong, ça va être... Et c'est le même match. Hein. Dictateur contre Gookie. Il sont... va y avoir un Gookie par match, je pense. Là. Va y avoir un Gookie par match, c'est parti. Mais ce coup-ci, c'est le Gookie de Chris Wong. Hein. C'est peut-être un des Gookies. Euh... C'est pas le plus dangereux, mais c'est le plus sérieux. <rire> c'est le plus sérieux. Vraiment, c'est le plus sérieux. Ah, c'est vraiment très très chaud. Un hein. DCQ, euh... on l'a vu, il extermine. C'est tellement violent. Alors, c'est Jen hein, qui est en winner, il me semble, et pas DCQ. Les deux, un hein, joueur qui joue le même perso, qui vient du même pays. SN, c'est la Chine. CN, c'est la Suine, pardon. Dragon X, hein, c'est... Même Chris Wong n'a pas peur. Après, il balançait déjà avec Luke, un hein, Dragon X. Et on voit déjà 60 secondes, tu vois, à quel point ça joue plus neutral, là, entre les deux. Pouah, le drive rush, ni presse. C'était... Euh, ça, c'est les phases des vrais dictas, ça. Tu vois, par contre, Chris Wong, il a le droit de s'en vouloir parce que son saut avait pas trop de sens. Là, il vient se faire mettre au coin. Drive rush, bas petit point. Il essaye de perfect pari. Perfect pari est raté. Et derrière cette phase, il prend chop ou pas chop. Ah, il a essayé d'aller le chercher parce qu'il s'est volontairement euh, burn out. Ici, coup, il se dit, allez, je, vais, je vais mettre toutes, euh, toutes mes ressources en jeu là pour prendre ce round. Et ça a payé. Le truc, c'est qu'il a pas tant chargé de la barre de super que ça. Donc on va voir hein, face à la level 2 de Chris Wong qui est encore dominé avec la mine en plus qu'il fait exploser sur Psycho Crusher. Pouah, les décalages de light sont tellement bons là du côté du joueur chinois. 
Ouais, c'est drive River Soul hein, pour éviter d'en prendre encore un peu, euh, un peu plus. Pff, il est bas en barre de drive, hein. il est bas en barre de drive, Chris Wong, il prend cher oh, il est mort. Il est mort, non, il est pas mort. Il est pas mort Ouais, ça va, ça va, ça va, ça va. Ouais, mais c'est les dégâts, de toute façon, il prend perfect quand même. Ok, DCQ qui vient euh, de, de prendre un set très, très, très agressif ici. Je me demande si Shawai était là. J ai pas, j ai, j ai, j ai, comme j'ai pas regardé la journée d'hier. Après, vous avez le... Franchement, alors, il y a le point d'exclamation bracket marche pas sur mon, sur mon chat. Par contre, vous avez euh, directement le... Vous, avez... oh, vous faites Star GG CPT Singapour, c'est ce que j'ai fait ce matin hein, sur Google et vous allez trouver directement hein, le, le bracket. Hein. Voilà. Franchement, euh, ouais, start, GG, CPT, Singapour, voilà, hop, hop là, Promélien, impeccable, franchement, pas non plus être très très compliqué, hein. il a FF Shawai, ok, bon en tout cas si vous voulez le bracket, voilà il est là. Mais je vous le donne pas trop parce que en ce moment on est encore en spoil puisque je rattrape juste le retard de ce matin. Pardon, avec Chris Wong, premier, premier round sur ce deuxième set. Un round qu'il a pris de façon assez euh, euh, dominante. Donc c'est... Euh, c'est vous dire à quel point ça varie bien. Dra sur le drive rush, il a essayé de perfect pari. Hein. Donc l'idée de faire drive rush shop ici pour faire punish counter. DCQ, euh, il a osé hein, quand même. Ou alors il a vu. T'as les mind games sur les drive rush dans ce jeu, c'est quand même violent. Très bon confirme, hein. de bas moyen pied. Derrière, il y a Adaman, Demon, Palm, cassé par Drive Reversal à relever. Vous avez vu qu'il fait whiffer oui, le Demon Palm. Et Chris Wong qui va attendre un peu parce qu'il a plus de barre là. Donc euh, même s'il y a Bull Dragon face en Street Fighter 2, faut il faut qu'il récupère de la barre de drive. Hein. C'est ça le plus important. Barre de drive plus la level 3 chargée dans pas longtemps. Il est tellement bien là, Chris Wong. Tellement bien. En plus, voilà, bas petit point, bas gros point. Donc ça peut pas tuer. Voilà pourquoi il reset avec Adaman. C'est assez malin. Attention, cela dit, parce qu'il donne. Donne la critique à à son adversaire, une possibilité de piffer alors qu'il est en burn-out. Waouh, il connaissait bien. Oh, il va quand même pas prendre. Oh, c'est sale. Vas-y, c'est sale. Vas-y, c'est sale. Vas-y, c'est sale. Sans déconner, c'est sale. Il s'est fait juste stopper. Oh, la barre Allez, faut pas qu'il fasse une erreur sur la relevée. Hein. Sinon, euh, DCQ va prendre... Euh... Oh là 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 la glissade à l'autre bout. Oh. La glissade à l'autre bout. Oh, yeah, yeah, yeah. Putain, mais il s'est fait interrompre sa phase à une frame. Alors que... Bah c'est simple. Hein. Il a laissé un trou dans ses pressings de, de, de burn-out. Et euh, des CQ, il a bourré. Ouais, mentalement, c'est dur. Mentalement, c'est dur. Mentalement, c'est dur pour Christian, il va piffer. Voilà, c'est bon. Tu moi la paix. C'est ouf, hein. Loop de shop versus pif. Hein. On, en est, on en est là à Street Fighter 6. On en est là. Hein. Le jeu en est là. Hein. À haut niveau, euh, top 16 de tournoi CPT. Euh, on en est là. Hein. Loop de shop versus pif. Hein. C'est quand même ouf. C'est quand même oufissime. Punaise. Euh. On verra en tout cas. Allez, la shop elle est bien. Derrière, il y a Rochop. Et c'est foutu. Ch loop de shop versus pif. C'est exactement ça. Loop de shop versus pif. Là, euh... bon, je sais pas trop quoi vous dire. Hein. Je sais pas trop quoi vous dire. <rire> Loup de chauve versus pif. Allez, top 16 loser round 2. Ah, oh, magnifique. La petite. Tu vois, ils ont tous, ils ont tous une fille. Ouah, wow, Kirby. Le char, c'est un fan de Kirby. Incroyable. Le check, les deux Ed qui vont s'affronter. Ed to Ed. Hmm. Ed to Ed. Très bien, merci beaucoup pour euh, l'abonnement au Nintendo, ça régale. Oh putain, vous me faites penser, il faut, faut que je mette les Nintendo en ligne, on est dimanche. Heureusement, vous êtes là. Allez, c'est parti Le char contre Ending Walker, qui de l'anglais ou euh, du joueur coréen hein, euh, va s'imposer juste ici Pas facile hein, de savoir. Hein. Pas facile de savoir. Mais euh, je suppose que vous avez évidemment votre, euh, votre favori. <rire> Avez-vous votre favori N'hésitez pas à me dire si vous avez votre favori. Je pense que celui qui a le plus d'expérience peut-être dans le versus symétrique, c'est le char. Ça peut lui donner un certain avantage. 
Les deux sont assez jeunes, hein, de toute façon. Mais euh, ouais, il a la musique de Head en Head versus Head. Donc, je vous rappelle, en bleu hein, joue Ending Walker, hein, il me semble. Et en euh, rouge joue Le Char. Allez, Ending qui ouvre la garde et qui va passer sa chope. Dash avant, Drive Rush, il se stop pour faire Psycho Flickers. Et derrière, wow, il fait Drive Rush, Dragon X pour passer au travers les coups. Ce qui est pas mal. Cela dit, c'est mis burn-out, hein, le char, hein, en se relevant en Drive Reversal. Avant gros point, bien sûr. On redécale, tu vois, la distance à laquelle il est impeccable. Il feinte le Flickers, ensuite il fait Dash, il sait que derrière c'est burn-out et va gratter. Gratte, 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 grattage, grattage. Incroyable. Alors là, le routing de Ending Walker pour lui bouffer toute la barre, elle est excellente. Ouais, Ending est toujours là. Ending est toujours là. Et là, il peut faire top 8. Hein. Donc, euh, c'est du sérieux. Et face à le char. Donc, ça veut dire que c'est vraiment le, le combat du meilleur... Euh, le combat du meilleur aide, quoi. Allez, hein, encore une fois. T'as le kill rush, celui euh, de, de Dragon. L'avantage pris par le char. C'était le cas aussi lors du dernier round. Le char prend l'avantage en neutral. Et c'est ensuite après, une fois qu'il a des ressources, il a une meilleure gestion du comeback ending et surtout une meilleure gestion du burnout. Et on va voir si c'est le cas aussi dans le pari. Hein, les Psycho Flickers, Drive Rush, Jab. Excellent. Quand il a vu qu'il allait encore faire Flickers Feint, Backdash, il avait tout fait Drive Rush, Jab. Finalement, c'est quoi Il faut faire des head-head pour avoir vraiment du, du jeu vidéo il n'est pas mort, hein, Ending, hein, mais il est très très bas en barre de drive. Ça va être difficile de défendre. Et on le voit, hein. driver je gros point. Terminé. Un partout. Tu as dit, ça donne deux barres à hein, Ending. Hein, C'est ça qui est cool, Ending. Et, quand on est, il a consommé ses barres un peu plus tôt. Mais au troisième round, il a vraiment euh, plus de ressources. Eh hey, ouais, les amis. Eh hey, ouais. Dash ou pas dash il a pris beaucoup de flickers hein, dans, dans les pieds. Il veut avancer ending là où le char dit non non moi je reste loin. Hein. Moi je reste loin, hein, je joue loin. Hein. Fin de Spark, flickers. On reste loin, j'ai pas envie d'approcher. Ending il a envie du corps à corps, ça se sent tu vois. Derrière le psycho flickers, il cancel dash pour mettre chop. Et là il fait level 2 derrière. Ah il veut le burnout évidemment. Ah, là, là, les routines de burnout qu'il a c'est hallucinant. Là il pourrait flickers encore ouais, en psycho chop. Et regardez le comeback derrière ça. Encore une fois jab et dragon. Non il met pas dragon, il met gros pied entier. C'est plutôt pas mal. Et la décalage, jab, moyen point, impeccable. Il a décalé pour pas prendre le cross-up, jab, moyen point, superbe scarf ending. C'est ouf, mais vous avez vu, il a chargé deux level 2 dans le round. 1-0 pour ending walker, c'est ça mon gars, on y croit. Vas-y, hein. Vas-y, vas-y. Ouais, le miroir head est vraiment plutôt très cool. Ah c'est lui qui ouvre la garde en premier alors que c'est le char qui avait l'avantage Il a bien décalé son Psycho Flickers en attendant euh, justement que le Drive Rush sorte Et qu'il n'y ait pas de défense sur le Drive Paris C'est bien ce qui fait la ending hein. Avantage avec la moitié de la vie Il reste toujours très loin pour euh, ne pas être apporté des bas moyens points Ce qui prouve qu'il connaît vachement bien son perso Le seul vertical gros pied, nickel Encore une fois une ouverture de garde Et dès qu'il Drive Rush, il cancel immédiatement avec le Psycho Flickers Cela dit le char ouvre la garde ici hein, pour le remettre au sol avec ce Blitz Jab, et il a attendu et en attendant il a juste perdu Et il gère, ben ça barre de, de, de drive. J'ai moins bien sa barre de drive, hein, le char. Il hein. n'y a, a pas photo. Il est toujours bas en barre de drive. Oh, il va faire turn around punch. Oh, C'est horrible, turn around punch. Là. Il va retomber dedans. Il va retomber dedans. Il l'a vu, Andy. Il l'a vu. Oh, oh, dommage, il rate le combo parce qu'il n'était pas facile. Euh, la trajectoire du juggle. Mais il y a quand même le shop arrière qui permet de lui prendre euh, le euh, round et mettre la balle de match. Vous avez vu, il a vu immédiatement qu'il est retombé sur un Psycho Spark. Il a fait drive rush gros pied. Et derrière, il y a un drive rush cancel combo. Hein. Et Andy, il était à deux doigts de le tuer sur un combo. Euh, Entière de loin Donc euh, c'était vraiment GG De toute façon il a, il a mis la chope derrière hein. C'est bon hein. chope Voilà impeccable Et le pif alors ça ce qui veut dire que le ending il domine Ending il domine Ending il domine hein. Si le char il se met à piffer ici dans le coin Encore une fois toujours ses drive rush euh, Psycho flickers c'est vraiment sa signature Il reste toujours loin à distance de chronomètre Pour presser euh, bah, Comme un outboxer Là où le char essaye de rentrer un tout petit peu plus dedans Ouais, là par contre le 0 de Vital et le Burnout il va être du côté d'Ending, gros point magnifique, 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 Alors, reste concentré parce qu'il sait pas si ça va forcément tuer, ouais ça tue pas, il reste très très concentré, derrière c'est Flickers et c'est grattage garanti, check, balle de match, le, le, le câlin entre les deux joueurs, bien joué. Et eh ben écoutez c'est beau J'ai que ça à dire c'est beau C'est beau Et eh bien un versus symétrique peut en cacher un autre 
puisqu'on va s'envoler maintenant vers le dernier match avant le top 8, les petits amis. Dernier match avant le top 8, Gachikun contre John Takeuchi, Rachid versus Rachid. Et ouais, bah ouais, pas le choix, hein. c'était le CPT, donc on s'est levé pas mal tôt. Après, on est en train de rattraper le retard, et derrière ça, bah ce sera le top 8. Top 8 du tournant, donc on aura le top 8 de, de déterminé, et on s'envolera vers le top 8, donc on va rattraper le direct progressivement, et ça, ça fait plaisir. John Takeuchi, hein, qui est le premier à dicter un peu sa loi en étant très 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 agressif, ici. Euh... Bon, il est stoppé par un bas moyen pied de, de Gachikun. C'est pas non plus le truc le plus grave de la Terre. Ouais, bah, on l'avons moyen point. Il l'a bien vu, hein. Comment est-ce que Takeuchi essaie de se rapprocher Ouais, drive reverso l'évité par un saut. Et le saut, malheureusement, trop loin ou trop long pour pouvoir punir le recover du drive reverso. Double stand moyen pied. Qu'est-ce qu'il est chiant, le stand moyen pied de Rachid, là, comme ça bon, Je sais pas pourquoi il a fait overhead au milieu de l'écran. Hein. Ça avait pas trop de sens. Ouah, c'est bizarre. Il est bizarre, le match, là. Il est bizarre, hein. Les overhead dans le vent, les euh, spin mixer au pif, alors qu'il est au milieu de l'écran, que c'est pas grave au niveau de la barre de vie. On sent que personne ne veut lâcher du terrain. Et à ce petit jeu-là, bah, c'est Takeuchi qui va perdre le premier round. Je pense qu'ils ont l'habitude de jouer l'un contre l'autre. Ils doivent savoir ce qui pose des problèmes à un ou un autre joueur. Ah, c'est toujours en neutral, hein, Gachikun. Hein. Systématiquement meilleur. Il est bon hein, pour créer des faces, Takeuchi, pour faire des bons choix, prendre des bonnes décisions. Mais là, il essaye d'affronter euh, Gachikun en neutral, on le voit, hein. ils sont en train d'avancer, de reculer, de chercher avec stand moyen pied, bas moyen pied. Ah, il faut qu'il envoie, qu envoie du vent, hein. faut il crée, faut qu'il crée du jeu, voilà, boule, dragon, impeccable, et level 2 après backdash. Il est tellement bas, il est tellement bas en barre de drive, il est tellement bas. Ah, ça termine full dans la garde de... De Gachikun qui a maintenant level 3, qui essaie de backdasher hein, sur sa relevé. Allez, saut gros pied, stand moyen pied, stand moyen point target, ex Arabian Cyclone, on reva. C'est corner carry, hein. c'est corner carry, hein. c'est corner carry, putain. Drive à impact, impossible de voir ça. Impossible de voir ça, franchement, c'est impossible. C'est impossible. Il y a le vent qui arrive, tu sais qu'il peut te l'envoyer, il fait Drive Impact, t'as l'impression que c'est l'animation du, du cyclone qui t'envoie le, le machin, c'est impossible à voir. Franchement, pff, quand il avance comme ça et qu'il fait Drive Impact avec, euh, avec sa tornade derrière, c'est horrible. Le stun, il est garanti, hein. vraiment. Qu'est-ce que c'est dur. It's not over yet, ouais bah it's not over yet, hein. let's go. Vraiment, let's go. Bonne chance hein, les petits amis. Allez, moyen point Sten Light Kick avec encore Sten MP, Sten MP. Et là on remet Drive Rush avec euh, grosse punition derrière, normal. Voilà, Takeuchi là, euh, pff, il a dit on laisse pas poser le jeu de Gachikun, on l'asphyxie et c'est bon. Le premier round c'est perfect. C'est limite s'il est perfect dans ce jeu, ce sont des anecdotes des fois. Hein. C est, c est, Street 5 était exactement pareil, imperfect ne voulait rien dire du tout dans un match. Et c'est ouf à quel point les perfects dans Street 6 commencent à redevenir les mêmes perfects que de Street 5, c'est les perfects qui veulent rien dire. Ok, t'as ouvert la garde une fois au pif et ensuite après t'as fait un, une fois le bon choix, c'est gagné quoi, GG. Mais euh, surtout sur des persos qui envoient au coin si rapidement, comme les persos comme Rachid, hein. Rachid ou Wookie. Ok, sur la mise au sol, c'est level 2 au milieu. Il spin mix. Là, il y a drive reversal. Et il prend scène moyen, prend scène gros point. Il va prendre la fin. Ça va faire mal. Là, les dégâts, mon gars. Oh, les dégâts. Il fait la suite. Bien sûr qu'il fait la suite. Évidemment qu'il fait la suite. Ça tue pas. Mais derrière, bah, tu fais tes choix. Chop ou pas chop. Limite, là, il aurait dû piffer. Hein, puisque c'était perdu, quoi qu'il arrive. Et que ça utilise que de la barre de drive de piffer. Balle de match pour Gachikun. Balle de 1 partout pour Takeuchi. Qui a maintenant 3 barres. Donc, il va pouvoir utiliser tout de suite. Hein. Il n'a pas le temps. Il va essayer de viser la barre de drive en mettant cette petite chop et en repoussant. Vous voyez, il a essayé de faire mal, mais il n'a pas tant optimisé euh, les dégâts que ça hein, sur euh, une level 2. C'est pas non plus si oufissime. En plus, il s'en sort bien niveau barre de drive, Gachikun. Ce qui veut dire que Gachikun n'est pas si en désavantage. Par contre, faut il faut qu'il fasse les bons choix défensivement et c'est pas le cas. C'est pas le cas. Il a essayé de taper avec Light. Doux, bleu, perfect. Ou ouais, Takeuchi qui l'a réglementé. Ah ouais, offensivement, il déconne pas, hein, Takeuchi. Hein. Déconne pas. Hein. C'est vrai que des fois, t'as l'impression, hein, t'as un peu l'impression que le perso joue tout seul. Bon, Rachid, c'est loin d'être vrai. Hein. Franchement. Enfin, oui. Euh, moi, je, moi, je respecte pour les joueurs de Rachid. Moi, je comprends pas comment on joue le perso. Hein. 
Sincèrement, entre les projectiles qu'il faut charger, euh, l'autre dou projectile qui est l'Arabian Cyclone, les doubles sauts, les décalages d'overhead, les euh, commandes combo, les target combo, euh, pff, les, co les, euh, les coups qui permettent de dasher spécial, euh, les coups qui permettent de sauter plus vite, euh, j'ai rien compris. Mais c'est ouf, ils rendent tous les perfects. Il n'y a quasiment que des perfects là. J'avais compris comment on jouait. Ah bah Lily, si tu fais pas gros points, c'est plus simple. Hein. <rire> non, franchement, non. Rachid, je trouve pas que ce soit un personnage. Enfin, c'est mon avis, mais. Pas si facile que ça à prendre en main. Il y a tellement de possibilités que tu peux faire. Rien que le projectile courbé, c'est un truc. C'est bizarre pour des joueurs de street. Bon, habitude, je joue à street. Allez, Speed Mixer, il se laisse pas embrouiller. Il y a balle de match. De toute façon, pour Gachikun ici. Pour atteindre le top 8, wow, le confirme du Whirlpool de loin avec l'Eagle Spike X, il est pas mal, mais Itagauchi à cause de ça se met maintenant en situation où il peut, wow, le perfect pari, il a tellement mis bien, il a récupéré toute sa barre de drive alors qu'il était en situation de burnout, et là il récupère sa barre de drive, il défend bien, l'avant moyen point est un peu osé malheureusement, Gachikun n'osera pas faire de shop parce que derrière il sait que ça pive pas mal, et derrière ça repère encore beaucoup de barres de drive, excellent air shop hein, qui permet de sortir du coin, et bien le Spin Mixer au milieu du cancel. Alors ça c'est du Gachikun. Alors ça c'est du Gachikun. Gachikun qui voit où placer Spin Mixer là. Alors ça c'est bien joué. Ça c'est vraiment bien joué. Et bien voilà les petits amis. On a notre top 8. On a notre top 8. Est-ce qu'on va l'afficher notre top 8 Je vais vous l'afficher moi. Je vais vous l'afficher. Je vais vous l'afficher. Jen contre Xian. Shuto contre Higuchi. Puis on aura en loser bracket, donc un Chine, Singapour, Japon, Japon. Et en loser bracket, on a Nifu, DCQ, états unis Chine, Ending Walker, Gachikun, UK, Japon. C'est beau, hein Franchement, c'est un beau, c'est vraiment un très, très beau top 8. Allez, on marque une pause euh, très rapide et on se retrouve immédiatement pour le top 8. Ce coup-ci, ce sera en 3 matchs gagnants, 2 joueurs. Les deux finalistes vont se retrouver en finale du euh, CPT, donc qualifié pour la Capcom Cup, afin de jouer le million. Et ouais, les petits amis, ça va être chaud.